ഹബറാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഹബറാനയിലേക്ക് വരാൻ മെയിൻ കാര്യം ഇവിടെ മിനേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാർജസ്റ്റ് എലിഫന്റ് ഗാദറിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലോ അതെ അവർ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ വരും ഈവനിങ് ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു സാങ്ച്വറിയാണ് മിന്നേരിയ പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മിന്നേരിയയിൽ ഇപ്പൊ എലിഫൻസിനെ കാണാൻ ഭയങ്കര റയറായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ലേക്കിന്റെ നടുവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് ഈ എലിഫൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അബ്രാനയില മറ്റേ ട്രീ ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇക്കോ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ഇതേപോലെ എലിഫന്റ് ഗാദറിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഷുവർ അല്ല കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സഫാരി പോലെയാണ് നമുക്ക് പോവാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു സഫാരിക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൈസയൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ അടച്ച് ഹബറാനയിൽ അടച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റൂം മാറി സിഗ്രിയിലേക്ക് ബാഗ് വെക്കാൻ പറ്റും കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സിഗ്രിയിലേക്ക് ബാഗ് ഇവിടെ റൂം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടറിയാം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അതിനു മുന്നേ വീഡിയോ ലിക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഹബ്രാനയിൽ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇൻ കേസ് വല്ല കരടുള്ള പെട്രോൾ ആണ് അടിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂല് പോകുന്ന പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആയതാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അതിങ്ങനെ തീർന്ന് തീർന്ന് അതായത് പൈപ്പിലുള്ള ഫ്യൂല് തീരണ വരെ അത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി വണ്ടി നിന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി ഒരു സൈഡാക്കിയിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകാം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോലെ ഇന്ന് ഉച്ചക്കലത്തേക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബാഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ഐഡിയയിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഏതർ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കിനെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കത് ഊരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബൊക്കെ പോയി നോക്കി പഠിക്കണം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പെട്രോൾ ജസ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഓൺലി വിഫിൽഡ് നമ്മുടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആളൊരു മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ച പെട്രോള് മോശം എന്നാണ് ആള് പറയണേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ ഇന്ന് ഒട്ടും പെട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു കരണം തോന്നുന്നു കേട്ടോ കരട് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അടഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരതാ ഫ്യൂലിൻ്റെ പമ്പ് ഊരി കുറച്ച് ഫ്യൂല് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് രണ്ടാം ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ആളെപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും കരട് ഉണ്ടോ വരുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ ആയിരം ശ്രീലങ്കൻ കറൻസിയാണ് എൽ കെ ആർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ബാഗ് വയ്ക്കാം അല്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതാ പെട്രോൾ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്മൂത്ത് ആയി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് ആ നേരത്തെ കണ്ട അങ്കിളിന്റെ വൈഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ബുക്കിംഗ് 
എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ടു അതർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നിന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിത്തി ആയാലും ശരി ഡ്രിങ്കമലി ആയാലും ശരി അതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ സിഗ്രി എന്ന് വേണ്ട ഒരു ഒരു ലൈൻ റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കുറേണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവർ നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ തന്നിട്ട് കേട്ടോ ലക്ഷ്മി ദേവ് വലതുകാൽ വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ അടിപൊളി റൂം നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂംസ് ഒക്കെ പോലെയാണ് അല്ലാതെ ഹോം സ്റ്റേ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നല്ല ബെഡാണ് പിന്നെന്താണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ചായ ഉണ്ട് കാപ്പി ഉണ്ട് എത്ര വേണം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക ഇത് രസം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ പാട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്തതല്ലേ അത് നല്ലതാ ആളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുളിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഓടി വന്നാ കേട്ടോ ആ നാപ്പത്തഞ്ചു ദിവസമായിട്ടേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ വെഗിളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ അങ്ങനെ റൂമിലെ ബാഗൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളിതേ സഫാരിക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരും ഒരു സഫാരി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ മിനേരിയ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് എലിഫൻറ്റിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫാരിക്കാണ് അവർ പോകണേ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ആനയെ കാണാൻ പറ്റുമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് അടുത്ത് എന്തുവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വേറൊരു റിക്ഷയിൽ രണ്ട് കപ്പിൾസ് വന്നിട്ട് ഇവരും ടുക് ടുക്ക് റെൻറ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരെന്തേ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ടുക് ടുക്ക് ഒക്കെ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഹബ്രാനയിൽ വന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണ വണ്ടി ഒരു ബൊലേറോ എന്ന് തോന്നുന്നു ബൊലേറോ മാക്സ് ആണ് മാക്സി ട്രക്ക് ആണ് താങ്ക് യു അപ്പൊ അതായത് ഓപ്പൺ ആട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ തന്നെ പേടിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് വരണ വഴിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആനേനെ കണ്ടു അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗ്യാസ് ഫുള്ള് പോയിട്ടിരിക്കുക തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊപ്പിയും തരൂ നല്ല വെയില് അപ്പൊ സാധാരണ ഇവർക്ക് ഇതിന് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇത് സഫാരി പോകുമ്പോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് കാണാലോ അപ്പൊ ആനെ ആനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ അല്ലെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ടുവേർഡ്സ് നമ്മൾ ട്രിങ്കമല്ലി വന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്കോ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഫാർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ജീപ്പുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അയ്യോ ഈ ജീപ്പുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവര് തന്നെ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ടോട്ടൽ ട്രിപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഇതിന് ചെലവാകുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജീപ്പിന്റെ റെന്റ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്തോ ഒരു ടാക്സ് പിന്നെ ശ്രീലങ്കൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ടാക്സ് വാറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഇവരുടെ കുറച്ച് കമ്മീഷനോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിട
ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അധികം നോക്കിയില്ല വലിയ സീനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു റേറ്റൊക്കെ അത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ലക്ഷ്മിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ റെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഇക്കോ പാർക്കിൻ്റെ പേര് ഹുരുളു ഫോറസ്റ്റ് റിസേർവ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് റിസേർവായി ഇതൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് റിറ്റിഗല നാച്ചുറൽ റിസേർവ് മിനേരിയ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ എലിഫൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ എലിഫൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലിഫൻസ് ആണ് ഇവർ ഡ്രൈ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വേറെ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരും റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ അവർ അതിന് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഏത് സ്ഥലമാണ് അഡാപ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈഗ്രേറ്ററി ബിഹേവിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ശ്രീലങ്കൻ എലിഫൻസിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ചേട്ടൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു നമ്മളിതേ ഇക്കോ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടല്ല ഇവർ തന്നെ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എലിഫൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പിടി ആനേൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കെനേര എന്നാണ് കേട്ടോ സിംഗളയിൽ ആണിൻ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ എലിഫൻറ്റ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പിടി ആനയ്ക്ക് കെനേര എന്നാണ് അവിടെ സിംഗളിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് കാറ് ചെയ്യാത്ത റോഡാണ് കേട്ടോ മൺവഴിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടേൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഓ അവിടെ ആനയുണ്ട് ആനയുണ്ട് ബാ 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 എനിക്ക് ബാ അവിടെ ആനയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ കണ്ടല്ലേ അവിടെ രണ്ട് ആന കാണാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല കുറെ വണ്ടികൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ വേറെ ഒരു ഡീ ടൂർ എടുത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കാ അവിടുന്ന് കാ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരൊക്കെ റിവേഴ്സ് എടുത്താലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷ തന്നെയല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ആരാണെങ്കിലും രണ്ടാണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ ഞങ്ങൾ വേറെ റോഡ് എടുത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ പോവാണ് വേറെ ഏതോ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് പോയി നോക്കാം നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ആ മുമ്പിൽ ആന ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആനേനെ കാണാൻ പറ്റും അധികം ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുട്ടിയാനുണ്ട് കുട്ടിയാന ചെറുത് ചെറിയ ആനയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ഇവിടെ കുറേ ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആറ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏഴാമത്തെ ഒരു ആനയുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന അത്രയും വലിയ പിടി അല്ല പിടി ആനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഈ ആനകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് പുല്ലാണ് അത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഹബ്രാന എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആനേനെ കണ്ടില്ലേ റോട്ടിൽ അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇതേപോലത്തെ പുല്ലുകളാണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അത് ഇതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുകയാണ് 
ആ വരുന്ന ആന ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വയർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലുതാലേ ഇപ്പൊ കണ്ടതിനേക്കാളൊക്കെ ആനകൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വലിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പോയി അതാണ് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ആ വലിയ ആന വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് നേരം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആന വന്നു എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടത്തിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ദേഹത്തേക്ക് കയറി പോയിട്ടോ ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ഒരു പത്ത് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് ആ തുറന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് പണ്ട് ഞാനും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഷട്ടിലൊക്കെ കളിക്കാം ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ചേട്ടന്മാരും ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ വരുമ്പോൾ വേഗം എൻ്റെ അച്ഛനും ഏട്ടനും വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നെയും കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൊണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് ആ വലിയ ആന വന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതാ തോന്നി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും ഏട്ടനും പണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ അവർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗം അച്ഛനും ഏട്ടനും അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടും ഇറക്കി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് വീണ്ടും പഴയ റൂട്ടിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതേ എലിഫൻസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കേട്ടോ ബാക്കി കുറേ പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീലങ്കൻ എലിഫൻസ് മൈഗ്രേറ്ററി എലിഫൻസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഹുറുലു ഇക്കോ പാർക്ക് എന്ന സീസൺ അനുസരിച്ച് അവർ മിന്നേരിയ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കൗഡുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുറ്റുപട്ടത്താണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീലങ്കൻ എലിഫൻസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് മുമ്പിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ആനയായി കാണു ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് ആനേനെ കണ്ടു ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നേ ഒരു കുട്ടി ആനേനെ കണ്ടു അപ്പോൾ നിറച്ച ആനയുണ്ട് എൻ്റെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിറച്ച ആനയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ടുക്ക് ടുക്ക് റെൻറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എ സിക്സ് ആണ് ഈ വന്ന ഹൈവേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആനയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ആനയെ കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയി കേട്ടോ ഞങ്ങളിതേ പതുക്കുകയാണ് പോകണേ ഒരു ഒരു ജീപ്പ് പോലും കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതെങ്ങനെ പതുക്കാൻ അടുത്ത ആനക്കൂട്ടത്തിനെയും തേടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉരുളു ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനകൾ മാത്രമല്ല വേറെ പലതരം അനിമൽസ് ഉണ്ട് പലതരം കൊരങ്ങന്മാരുണ്ട് കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആനകൾ ഇത്രയും കൂട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ കാണാറുള്ളൂ കൊരങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും ഇത്ര വിലയില്ലാത്തത് തന്നെയല്ല കൊരങ്ങന്മാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാടില്ല കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എലിഫൻസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പലതരം ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഏർലി മോർണിംഗ് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ പക്ഷേ ഇതുവരെ ആനയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ചീട്ടുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ വഴിക്ക് പോയി നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവർ ഡെയിലി ട്രിപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ
കുറെ അധികം സഫാരി ജീപ്പുകൾ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് ഇത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എലിഫൻസിന് ഭയങ്കര ന്യൂസൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ദൂരെ ഒരു മല കാണാനുണ്ട് അറ്റത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മലയാണിത് ഇത്രയും നേരം വന്നതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ആനയെ കണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഒരു പിടിയാനയാണ് അത് ഇതേ നിലത്തെ പുല്ലൊക്കെ കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊയറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിക്കണേ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ നിന്നും എടുത്തു കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ആനയെ കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് പോവാണ് നേരത്തെ പോയ ജീപ്പുകാരൊക്കെ ഇതേ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ും കൊമ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് കൊമ്പുള്ള ആനേനെ കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതലും കൊമ്പില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം മെയിൽ എലഫൻസ് ആണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മെയിൽ എലഫൻസിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ സൂം ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് അവർ കുറച്ചു ദൂരെയാണ് കേട്ടോ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊമ്പുള്ള ആനകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ ശരിയാ നമ്മള് മെയിൻ റോഡിൽ കണ്ടതായിരുന്നു ശരി രണ്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ടെണ്ണവും ഇതായിരുന്നു പിടിയാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് പിടിയാനകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊമ്പുള്ള ആനയെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഗുരുലു നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ചേട്ടൻ പറയണേ പിന്നെ ഈ മിനേരിയും പിന്നെ കൗഡുലു അല്ലേ അപ്പൊ കൗഡുളു എന്നായിരിക്കും കൗഡുളുലും മിനേരിയലും ഉരുളുലും കൂട്ടി ഏകദേശം മുന്നൂറ് ആനകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ശരിക്കും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള ദിവസമാണ് ഇത്ര ആനകളെ കാണല് കുറവാണ് ഇന്നലെ ഈ ചേട്ടൻ ട്രിപ്പ് അടിച്ചപ്പോ മൂന്ന് ആനകളെ അത്ര മൊത്തം കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ആനകളെ കണ്ടു ഇപ്പൊ കൗണ്ട് തന്നെ ഇല്ല കൗണ്ട് ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇക്കോ പാക്കിന്റെ കുറെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നാളും ഒരു ദിവസം സിം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോബിട്ടലിലാണ് സിം എടുത്തത് ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഡയലോഗും ഒന്ന് മോബിട്ടലും ഡയലോഗ് കുറെ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് കുറവാണ് ഡാറ്റ സ്പീഡ് കുറവാണ് പക്ഷെ മോബിട്ടല് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇക്കോ പാർക്കിന്റെ ഇത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മോബിട്ടലിന് റേഞ്ച് ഉണ്ട് നെറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോർ ജി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ മോബിട്ടെല്ലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ കൊറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആന കുട്ടികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ അമ്മമാരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കുഞ്ഞു ആന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുരുളു ഫോറസ്റ്റ് ഏകദേശം നാലായിരം ഹെക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എഡ്ജിലൂടെയാണ് ഈ ഹുരുളു ഇക്കോ പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹുരുളു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും പല ട്രൈബ്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കില്ല ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് അവരുടെ മെയിൻ തൊഴിലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ചില ഒരു ഹണ്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേ ഇവിടെ കുറെ മാനുകളുണ്ട് അപ്പൊ ചില ഒരു ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്
ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു തടാകം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ നിർമ്മിതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആനകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ആനയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ആനകൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വലിയൊരു പാറയാണ് അധികം നടക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലെത്താം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ ക്ലൈമ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലെ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളാ തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ കുറേ നേരം അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആനേൻ്റെ അടുത്ത് കടന്ന് നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ ആനയും കണ്ട് കിടന്നു അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതേ അവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പോകാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഹുർലു ഇക്കോ പാർക്ക് മുഴുവൻ ഇവിടെ എന്നാ കാണാം കേട്ടോ എവിടെ ഹായ് അവിടെ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അവിടെ ആയിട്ടൊരു ആനയുണ്ട് എവിടെ ആ അറ്റത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ക്യാമറയിൽ കാണില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഉള്ള തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ താഴെയുള്ള ആന ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ആനയാണ് പിന്നെ ഇതേ ദൂരെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിലും നമുക്ക് വേറൊരു ആനയും കാണാം ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടാ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹുല്ലു ഇക്കോ പാർക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പൊ ഹുല്ലു ഇക്കോ പാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയേക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ അപ്പൊ അതെ ഇനിയും പിന്നെ പിന്നെ പുതിയ ആനകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചേരം നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ട് അതെ താഴെ വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പേഴ്സണലി ഒരു സഫാരി നിങ്ങൾക്കും ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടൊക്കെ പറയാം അത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരും ഓട്ടോഷ്യൂട്ടിന്റെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ടുക്ടുക് ഫ്രണ്ട